தமிழகத்தில் கைத்தறி மற்றும் ஜவுளித்துறை எதிர்கொண்டு வரும் பிரச்சினைகளுக்கு விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் திருத்தியமைக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு நிதி திட்டத்தில் ஜவுளித்துறை இயந்திர உற்பத்தியாளர்களை சேர்ப்பதில் பிரச்சினைகள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் எனவே முதலீடுகளை ஈடுப்பதற்காக இந்த திட்டத்தில் தேவையான மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் மீதான பதினொன்று சதவீத வரி இறக்குமதி செய்யப்படும் நூலிழைக்கு வரி விதிப்பது கலால் வரியை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை திரும்ப பெற்றது ஆகியவற்றால் திருப்பூரை சேர்ந்த ஆயத்தாட ஏற்றுமதியாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே சுங்கவரி மீதான வரியை திரும்ப பெறும் அளவை ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்க வேண்டும் திருப்பூரை சேர்ந்த ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஐநூறு கோடி ரூபாயை வழங்க வேண்டும் நிலுவையில் உள்ள நாற்பத்தொன்பது கோடியே ஒரு லட்சம் ரூபாய் சந்தைப்படுத்துதல் ஊக்கத்தொகையை விரைந்து வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் சந்தைப்படுத்தல் ஊக்கத்தொகையை பெறுவதற்கு ஆண்டு விற்று முதல் முப்பது லட்சம் ரூபாய் என்ற உச்ச வரம்பையும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் என்ற கட்டுப்பாட்டையும் நீக்க வேண்டும் என்று பிரதமரை எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கும் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி வரை நடத்த அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடத்தி துறை ரீதியான நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு ஒப்புதல் பெற தமிழக சட்டப்பேரவை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கூடுகிறது இந்நிலையில் கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என முடிவு செய்வதற்காக அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்றது சபாநாயகர் தனபால் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அவை முன்னவர் சட்டமன்ற கட்சி தலைவர்கள் உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்தில் ஜூன் ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி வரை சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை நடத்துவது என முடிவு செய்யப்பட்டது முன்னதாக இந்த கூட்டத்தை திமுக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் புறக்கணித்தன துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை காரணம் காட்டி கூட்டத்தை புறக்கணித்ததாக அவர்கள் விளக்கம் அளித்தனர் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய டிஜிபி ராஜேந்திரன் அவர்களையும் உடனடியாக அந்த பொறுப்பில் இருந்து நீக்கிட வேண்டும் அவரும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற நிலையை நாங்கள் அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டத்தில் முதலமைச்சருக்கு முன்னாலேயே எடுத்து வைத்துவிட்டு ஆக இதையெல்லாம் செய்யாத இந்த அரசு இந்த அலுவல் ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தி என்ன பிரயோஜனம் அதிகாரியமும் மாற்றினால் போதாது ஏறத்தாழ பன்னெண்டு பதிமூணு உயிர்கள் அங்கே இறந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேரும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதற்குரிய அதிகாரிகள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கையை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த கூட்டத்தில் இருந்து புறக்கணித்து புறக்கணிப்பு செய்திருக்கிறோம் தூத்துக்குடியில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை பதப்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழக அரசின் கோரிக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்தது உடல்களை மே முப்பதாம் தேதி வரை பதப்படுத்தி வைக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி போராட்டத்தின் போது உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மறு பிரேத பரிசோதனை செய்ய வலியுறுத்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் அனைத்து உடல்களையும் பிரேத பரிசோதனை நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்ததோடு மே முப்பதாம் தேதி வரை உடல்களை பதப்படுத்தி வைக்கவும் உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் தமிழக அரசின் சார்பில் இன்று விளக்கம் கேட்டு முறையீடு செய்யப்பட்டது இதுவரை இரண்டு பேரின் உடல்கள் மட்டுமே பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இறந்தவர்களின் உடல்களை உறவினர்கள் கேட்டு போராட்டம் நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் இறந்தவர்களின் உடல்களின் புகைப்படங்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் தொடர்ந்து பதப்படுத்துவதால் எந்தவித பயனும் இல்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது தமிழக அரசின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள் ரவீந்திரன் மற்றும் வேல்முருகன் உடல்களை பதப்படுத்தி வைக்கவும் பிரேத பரிசோதனை குறித்த அறிக்கையை மே முப்பதாம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டனர் மேலும் தமிழக அரசின் கோரிக்கை தொடர்பாக பதிலளிப்பதற்கு மனுதாரர்களும் ஆணையிட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூரில் வீசிய சூறைக்காற்றில் ஐந்தாயிரம் வாழை மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் அருகே உள்ள பொத்தனூர் கிராமத்தில் நேற்று இரவு பலத்த மழையுடன் சூறை காற்று வீசியது இதில் பொத்தனூரை சேர்ந்த விவசாயிகள் பயிரிட்டிருந்த ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் அடியோடு சாய்ந்து விழுந்தன வெற்றிலை கொடிக்கால் பயிர்கள் சூறை காற்றில் அடியோடு சாய்ந்தன மேலும் ராஜா வாய்க்கால் பகுதியிலிருந்த மின்கம்பமும் முறிந்து சேதமடைந்தது பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மரங்கள் சேதமானதால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு அரசு நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் 